ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ചാർട്ടിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്വിൻ മെക്ലസ്കി മെത്തേഡ് അഥവാ ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ ചാർട്ടിനകത്തുനിന്ന് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എഗെയിൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം സിഗ്മ എം ഓഫ് വൺ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നാല് വേരിയബിളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യുൻ മെക്ലസ്കി മെത്തേഡ് ഓർ ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും അത് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കറസ്പോണ്ടിംഗ് മിൻ ടേംസ് ഒരു കോളമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എം വൺ എം ഫോർ എം സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ മിൻ ടേംസിൻ്റെ ഫോമിൽ അപ് ടു എം ഫിഫ്റ്റീൻ വരയ്ക്ക് എം ഫിഫ്റ്റീൻ വരയ്ക്കുള്ള എല്ലാ മിൻ ടേംസും നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്മൾ എഴുതും ഓരോ മിൻ ടേംസിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഫോർ വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ ബൈനറി ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം വൺ എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സീറോ 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 വൺ എം ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ വൺ 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 ഓക്കെ അതേപോലെ ഓരോ മിൻ ടേംസിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഇതിനകത്ത് ഒരു വണ്ണാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വണ്ണാണ് അതുപോലെ ഓരോ മിൻ ടേമിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുക അതാ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് സീറോസ് ആണ് ഫുൾ സീറോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വൺ വന്നിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് നോക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും അതിലും കൂടുതൽ വൺസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ത്രീ വൺസ് ടു വൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു വൺസ് ഉള്ള മിൻ ടേംസ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്ന് വൺസ് ഉള്ള മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് വൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻസ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ഇപ്പം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബിറ്റും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബിറ്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിറ്റ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഡാ ഡാഷ് എന്നൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് ത്രീ ബിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂവും ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അതിനകത്തും എല്ലാ എലമെൻസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ ബിറ്റിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിറ്റ് പൊസിഷന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഡാഷ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോളം ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത്
W, Y, Z. Corresponding min terms were in the 11 and 15. Then next were in the W, X bar. Then corresponding min terms 8, 9, 10, 11. This is the prime implicants. We have already discussed this method. We have reduced this equation. We have reduced the resultant to the prime implicants. If you use prime implicants, you use the prime implicants. If you use the prime implicants, you will determine the essential prime implicants. This is the prime implicant chart. We have entered all the prime implicants. We have entered all the prime implicants. ओरो प्राइम इंप्लिकेशन का रेस्पोंडिंग आई तो वैरी ना मिन टर्म्स आना, ओके? ये वाला हमलोग मार्क ये दर्ज़ लगा, हमारे क्वेश्चन ले तंदरतन डायरना फंक्शन ले, हमको तंदरतन डायरना एल्ला मिन टर्म्स हैं हमारे ये टॉप पे ले एंटर आई दर्ज़ लगा, ओके? इन्हें हमको चेंडा कारण है चले, ओरो प्राइम इंप्लिकेशन one and nine. Okay, these positions are corresponding to cross and trend. Next prime implicant is four and six corresponding min terms. This prime implicant is corresponding to four and six. These two positions are cross and trend. Next prime implicant is six and seven min terms. Okay, then six and seven cross and trend. Seven and fifteen. Next one is seven and fifteen. Seven and fifteen. 15 okay then the next one 11 and 15 11 and 15 then 11 and 15 on the next year the next year the 8 9 10 11 8 year in the area 8 9 10 11 okay it on a last to call it another min terms number and raise it under okay any number change under the number day Prime implicant chart itu boleh complete itu terang. Ini prime implicant chart la next, nama la analyse yang ada. Orang min terms ini corresponding ayat la column mana nama la cekik yang ada. Aitu first min term ini corresponding column cekik ya. Second min term ini corresponding ayat la column cekik. Apa nama la nakkan dah kahirin dah cale. Orang particular min term ini corresponding ayat la. Orang column ini ada single cross ayat la beranda dengkel. Ah cross ini corresponding ayat la prime implicant ini. Ini ke essential prime implicant ayat la dekandi beru. Okay. अदान नमलो नोक करना था। फर्स्ट कॉलम यहाँ कंसीडर है आना मिन टर्म्स। यम वन वाला नोरे मिन टर्म में करस्पोंडिंग आया था ना फर्स्ट कॉलम में रहने। अदान अत सिंगल क्रॉस मात्रे वालो। देन ये एक क्रॉस है ना करस्पोंडिंग आया तो वेरना प्राइम इंप्लिकेंट है दाना इदाना। अल्लाह एक्स बार वाई बार जेड डाना ये एक क्रॉस है ना करस्पोंडिंग आयत ला प्राइम इंप्लिकेंट वर अंदर ये एक कॉलर तेला सिंगल क्रॉस है वर नोलो आधे गुन्टे ये क्रॉस है ना करस्पोंडिंग आयत ला प्राइम इंप्लिकेंट ने यान एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट आयत चूसे आना ओके नेक्स्ट चेंडा कार्यम ये एक प्राइम इंप्लिकेंट ना करस्पोंडिंग आयत है इनके होरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एल्ला क्रॉसेस ने कैंसल आया बटम और एक प्राइम इंप्लिकेंट है ना एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट आयत है ना कंसीडर या आना गिल अदन करस्पोंडिंग आयत है होरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वेरना एल्ला क्रॉसेस ने इनके कैंसल आया ओके अब ना बड़ा ये एक क्रॉस Nine le, satu cross ini kita cancel itu kalau ini. Okay, next ni, saya adat tak kolam consider ya. Ana adat tak kolat itu four nu orang minit ini corresponding itu kolat. Ana, awal satu kolat ini atom single cross matre beri nolok. Adu unda ini kian dengan ini cross ini corresponding prime implicant ini ayam essential prime implicant itu consider ya. Okay, ayat ini cross ini corresponding prime implicant beri nanda W X Z bar. Ana, adu ni saya essential prime implicant itu choose ya. Okay. इतने एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट डायरेक्ट टू चूसे मैं नेक्स्ट इनके अंदर जी आम आदमी का रेस्पोंडिंग आया था हॉरिजॉन्टली वो ऐसे अल्ला क्रॉसेस हैं इनके कट्टे आम इन्हीं आ क्रॉसेस वर्टिकली ऐसे इनके क्रॉसेस ने कैंसल हैं इनके आदम इनके जी आम ओके देन ये एक क्रॉस Vertically, then I cancel it. Okay. So, I have to cross and cancel it. Next, I will see the next 7th corresponding column. So, I will see the two crosses. So, I will choose the corresponding prime implicant. Then, next, I will see the 8th. The 8th corresponding is a single cross. Okay. Then, I have to choose this prime implicant as essential prime implicant. एट ने करस्पोंडिंग ऐटे सिंगल क्रॉस आना ये क्रॉस ने करस्पोंडिंग वेरना प्राइम इंप्लिकेंटर डब्ल्यू एक्स बार आना अदने याने एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंटर ऐटे चूज़ से याना नेक्स्ट ने याने इंदे याना मधुने करस्पोंडिंग ऐटो होरिज़ॉन्टली कैंसल याम वर्टिकली कैंसल याम बटो नो का ओके ये रंडे क्रॉस 
എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നയൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഇല്ല ഇതാ ഇവിടെ എഗെയിൻ നമുക്ക് ക്രോസസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓരോ കോളം നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നയനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ക്രോസ് വരുന്നുണ്ട് ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സിംഗിൾ ക്രോസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പ്രൈം മുളിക്കന് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം മുളിക്കനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവനിൽ രണ്ട് ക്രോസ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീനിൽ രണ്ട് ക്രോസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിനകത്തെ ക്രോസസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈം മുളിക്കൻ്റിനെ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം മുളിക്കൻ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ക്രോസസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസും കൂടെ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസിനെ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആക്കുകയും വേണം എല്ലാ ക്രോസസിനെയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും വേണം അതാണ് നമ്മളുടെ എയിം വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏത് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ചൂസ് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം ക്രോസസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇതിന് ഞാൻ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഒരു സോണ്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്രോസും പോവും ഇത് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ക്രോസ് പോവും ഇനി ഇത് വേർട്ടിക്കലി ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിനാണ് അതിന് പകരം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസിനെയും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് ബെറ്ററായിട്ട് ഏതൊരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റിനെയാണ് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്രോസും പോവും അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടലി വരുന്ന ഈ രണ്ട് ക്രോസും പോവും ഈ ക്രോസിന് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്രോസിന് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മാക്സിമം ക്രോസസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ചൂസ് ചോയ്സ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സോറി ഈ ഒരു ക്രോസ് റിമൈനിങ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ടേമും ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ കൺസിഡർ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുള്ളായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ടേംസും എനിക്ക് ബാക്കി വരുമായിരുന്നു ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അഗെയിൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിനെ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടേമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ക്രോസും പോവും ഓക്കെ രണ്ട് ക്രോസും പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ വേർട്ടിക്കലി ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസസ് ഒന്നും ബാക്കി വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ നമ്മുടെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ സെഡ് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസിലെ ഫസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ് ഇസ് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ സെഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡബ്ല്യു എക്സ് സെഡ് ബാർ തേർഡ് വൺ എക്സ് വൈ സെഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഡബ്ല്യു എക്സ് ബാർ ഓക്കെ ദെൻ The final expression will be F is equal to X bar Y bar Z or W X Z bar or X Y Z or W X bar. This is the final expression. Okay. Now, we are going to determine the essential prime implicants. We are going to determine the prime implicants in the chart. What is the essential prime implicants? The essential prime implicants are corresponding to the essential prime implicants. The essential prime implicants are corresponding to the essential prime implicants. The essential prime implicants are corresponding to the essential prime implicants. മിൻ ടേംസ് എല്ലാ മിൻ ടേംസ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്രോസസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മിൻ ടേമിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ആണ് ഒരു കോളത്തിനകത്ത് സിംഗിൾ ക്രോസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ്